Oh my god, c'est le retour de Kale. Oh putain, j'en pouvais plus les gars. Vraiment, ce personnage, il me saoule. Eh hey, écoute Kale, la vérité, si tu veux ton bisou, va le chercher. Pourquoi tu viens nous fatiguer là Oh Corifra, Corifra, Corifra. Ah, va là-bas. Espèce de cafard. Ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Et aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 113 de Dragon Ball Super Comme d'habitude, tu le sais frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram En ce moment j'organise un concours pour gagner des mangas La vidéo s'affiche juste en haut et est en même temps Une review sur un nouvel animé qui déchire l'Astéro Inuyashiki Donc je t'invite fortement à aller la regarder Et pour en apprendre plus sur le fameux concours que j'ai mis en place pour gagner des mangas Bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 113 Qui était bien sans plus Ouais, juste bien il n'y avait pas ce petit truc, tu vois Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis, de toute façon, c'est ma review. Tu vas faire quoi Rien du tout, alors reste tranquille. Moi, je l'ai trouvé, ça va. Mais dans ces cas-là, tu vas me dire pourquoi tu l'as trouvé, ça va, Afro Dis-moi tout. Eh bien, attends, je m'exécute tout de suite, je vais te le dire. Premièrement, parce que ce combat met en place un élément scénaristique que l'on utilise depuis le début, qui est le potentiel énorme de Colifra. Effectivement, dès sa première apparition, Colifra nous est présenté comme étant un génie du combat. Une Saiyajin avec une marge de progression complètement hallucinante. Si bien qu'elle arrive, sans trop de soucis, à péter le SSG. 1 puis le SSJ2 et ce à quasiment 10 minutes d'intervalle ce qui est on va pas se mentir absolument abusé ouais clairement c'est abusé quand tu vois que les personnages de l'univers 7 ont galéré leur race afin de juste atteindre le SSJ1 tu te dis ah bon quand même cette go elle rigole pas et on pourra dire tout ce qu'on veut envers la Toei et Toriyama on n'est pas les auteurs et on peut rien faire du coup même si ça nous pique on est obligé d'accepter dans cet épisode le potentiel de Colifra nous est encore plus souligné plus appuyé et ce par les dires de Whis Enfin bref, donc à première vue, tout ce qu'on pourrait se dire sur Colifra, c'est qu'elle est juste puissante. Et à ça, je vous réponds oui, mais pas seulement. Car on peut très clairement dire, sans trop se mouiller, que Colifra est une représentation de Goku, et ce dans l'univers 6. Pourquoi Espiègle, talentueuse, véritable génie du combat, qui n'a peur que d'une chose, c'est de son propre potentiel infini. Ça te rappelle pas Goku, ça Vas-y, j'ajoute un autre élément. Hormis les combats où il avait vraiment le seum, et là je parle de Goku, il n'a jamais cessé de s'amuser lorsqu'il affronte un adversaire. Contre celle, il s'est amusé, même contre Majin Buu, la fin il s'amusait en vrai malgré le fait que les enjeux étaient totalement énormes contre Beerus il s'est amusé it aussi et j'en passe et là aujourd'hui dans l'épisode 113 c'est exactement la même chose pour Colifra elle sait qu'à partir de maintenant c'est devenu elle la capitaine de l'univers 6 Kabi n'est plus là it aussi et elle a en quelque sorte comme je le disais précédemment dans ma revue de la semaine dernière elle a hérité de la volonté et de l'espoir de ces deux personnages elle sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur et veut absolument apprendre le SSJ3 afin de surpasser Goku chose qui est on va pas se mentir pas près d'arriver ah oui clairement parce que là Durant le combat, ce qui nous a montré Goku, c'est que même en étant absolument pas transformé, il reste un adversaire très 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 dangereux. Un expert en arts martiaux. Rends-toi compte qu'il a dominé Kel en SSJ2. Sans forcer. Frérot, il était là, il chillait. Il lui a dit Ah ouais, tu fais la maline. Ah, regarde maintenant. Il y en a, il bosse depuis plus longtemps que toi. Hein. Je niquais des merdes, t'étais même pas né. C'est ça qu'il lui a dit. Et c'est en ce sens que je trouve ça intéressant. Parce que je vous le rappelle bien encore une fois, Goku n'a pas récupéré toute son énergie. Il le dit en début d'épisode. Donc il est totalement désarmé et beaucoup plus faible en matière d'énergie que Colifra ou Kale qui eux le disent très bien en début d'épisode se sont reposés malgré tout ils les affrontent sans rechigner et même à la fin les deux en même temps parce que c'est Goku il adore les challenges et c'est là qu'on peut dire que Goku est un personnage absolument cheaté et Colifra aussi d'ailleurs pourquoi parce que même en étant absolument pas transformé Goku c'est le genre de type qui peut te voler ta technique sans forcer sans se mouiller la preuve il a fait le Zanzoken normal comme si de rien n'était et il en maîtrise d'autres des techniques c'est juste que tu les vois pas et ça c'est un truc que je kiffe avec Dragon Ball Super c'est qu'ils sont sans cesse là à nous nous rappeler que Goku est avant tout un expert en arts martiaux. Ils mettent l'accent sur cet art très 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 important, à un tel point qu'on comprend rapidement que tu auras beau être armé de n'importe quelle arme, une fois que tu affronteras un expert en arts martiaux, va falloir que tu sois préparé. Parce que si t'es comme Colifla avec un style de combat plutôt sauvage, tu vas vite être confronté à tes limites et tu vas te faire brosser mon frère. Colifla, elle a bien tenu parce que c'était elle, mais ça aurait été n'importe qui d'autre à la place, et entre autres, surtout pas un Saiyajin, ça aurait été dur. ただ闇雲に殴りかかればいいというものではないんです
常に相手との間合いを測り相手の呼吸と動きを感じ取りその中で正気を見出しものにするそれができてこそ真の武道家ただの喧嘩やろうとは違いますバウイフレオメムシオワクラマンコゴクエトチューコリフレラトニュテッエセテソンコンテーライヴェドケイドンゲームフレアイセパセデトゥジョンセテピソードフランシマンセテエピックエモスコシトゥフウフセクゴクディソンプレッションコリフラポアソンコンテストデパセルスタッド SSJ3 ボンオケジュウビンメシエルデパスデュランルトゥノマノンフェコモンジュウビンクレパスナジエンニヴォーボコプズエルヴェポトニーファサデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザデザ contre Goku SSJ3 ou que tu pètes un power up du même type c'est à dire SSJ3 ou que tu passes en SSJ blue parce qu'on va pas se mentir frérot au dessus du SSJ3 c'est quoi c'est le SSJ4 on l'a pas vu dans la trame principale et à l'heure actuelle où nous sommes personne ne peut dire si GT est canon ou non à part Akira Toriyama et la Toei et tous ceux qui diront le contraire en commentaire j'attends l'article ou la revue tout ce que vous voulez où Toriyama dit clairement que GT n'est pas canon et après on pourra discuter mais tant que vous ne l'aurez pas trouvé pour moi je ne peux que considérer GT comme étant un arc semi canon parce que je vous laisse quand même le bénéfice du doute. Donc je te disais, imagine maintenant, elle pète un SSJ3 ou un SSJ God. Comment on fait Ce serait clairement incohérent, mais surtout, ça rendrait Colifla comme étant le personnage le plus puissant de la série. Parce que péter un SSJ3 et un SSJ God, alors que t'as à peine 14 ou 15 ans, c'est absolument incroyable. Par contre, oui, 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 c'est vrai. Kale, elle me saoule. J'ai rarement eu envie de tarter des Yandere, mais là, c'est trop. Si elle pouvait juste se battre, ça m'irait. Et pas raconter sa life, parce que franchement, on en a rien à faire. Kale est saucée de se battre à côté de Colifla. Franchement, garde ça pour toi. Et bah toi au lieu de nous saouler là Mais malgré tout je dois admettre que ces deux personnages Forment un duo absolument dangereux T'as vu le combo qu'ils ont fait à Goku Franchement ça se faisait pas Le manque de respect il était présent En plus c'est des ouf, ils sont là, ils viennent embrouiller le gars en lui disant apprends nous la transformation pour au final venir et le mêler à deux. Non, sérieux, ça se fait pas, c'est pas gentil, vraiment, ok c'est lui qui a cherché mais quand même, tu vois, la patate là, ça se faisait pas. Fait intéressant, on peut voir que Kale maîtrise sa transformation maintenant, si bien que grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié et surtout de l'homosexualité entre Saiyajin, eh ben elle arrive à contrôler son pouvoir. Eh, hey, faites pas les mecs, je suis pas homophobe. Fin bref. Autre fin intéressant aussi, c'est que durant cet épisode, l'ultra instinct ou le migaten Goku il nous est mentionné parce que tellement Goku il gérait bien son combat, même Kame Senin il a dit non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Là, lui il maîtrise l'ultra instinct, c'est trop. Et on peut voir que non, Whis nous rappelle bien que Goku n'est juste qu'un expert en arts martiaux et que pour maîtriser l'ultra instinct, faut soit bander dur ou soit être incroyablement chaud car même les dieux ne le maîtrisent pas. Et moi je pense que le fait que l'ultra instinct soit mentionné n'est pas mis là au hasard. Est-ce que Goku, tout comme il l'a fait pour le SSJ God, a absorbé ce mode qui en vrai n'est pas un mode mais plus un état d'esprit C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai un problème avec le Miguel no Kui, c'est qu'on nous le vend comme étant un mode, or que ça n'en est pas un, c'est juste un état d'esprit. Tu sais pourquoi je dis ça Parce que ça veut dire que si les anges, Whis, Champa et tout le reste des dieux de la destruction maîtrisent le mode ultra instinct, ça voudrait dire qu'ils auraient eux aussi droit à une semi-transformation. Or le grand prêtre, lui, connaît l'ultra instinct. J'en suis sûr et certain, c'est même lui qui l'a inventé, tellement il est chaud. Mais là, rappelle-toi frérot, il ne reconnaît pas ce mode, il n'en est pas sûr. Donc est-ce que c'est vraiment l'ultra instinct qu'on a vu de Goku Ou le Migaten no Goku, c'est bon, arrête. Ça, c'est la question que je me pose. Et toi frérot, est-ce que tu as une réponse ça. Enfin bref, sinon à part ça, cet épisode était vraiment cool. Vraiment Bah oui, qui n'aime pas voir Champa et Birus s'embrouiller C'est tellement juicif ces deux cons là. Surtout Champa. Je pense qu'il commence à devenir un de mes dieux de la destruction préféré. Enfin bref. Puis le potentiel de Cauliflower absolument infini et sa progression durant le combat comme un véritable Saiyajin m'a fait kiffer. Et puis frérot, je te vois venir. Je te vois venir à des kilomètres. Tu vas vouloir que je parle de cette preview. Mais je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas maintenant. Inch'Allah la semaine prochaine. Parce que je vois qu'il commence à avoir de l'abus. Tu vois je trouve que le fan service y va un peu trop loin. Mais là, encore une fois, ce n'est que mon avis. Parce que nous faire fusionner des personnages pour nous en rappeler d'autres, euh, non, 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 non. Mais enfin, bref, je n'en parlerai pas ici. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cet épisode 113. Et toi, frérot, serait-ce Dis-moi tout dans les commentaires. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé Est-ce que tu trouves le potentiel de Colifla abusé Est-ce que tu cautionnes les bails de fusion, là Dis-moi tout dans les commentaires, frérot. J'ai hâte de te lire. Sans trop spoiler, bien sûr. Et n'oubliez pas qu'il y a le concours pour gagner les mangas. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, bientôt les 100 000 c'est un truc de ouf, suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne, et quant à moi je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus, sayonara frérot
in the south and nigga. Hey. I don't try nobody to grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. Hey. This bad, bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are sad, it's roof. Sad. We got better than 100 rounds. Yo. My niggas are sad, it's roofies. Hey. We got better than 100 